नैरो व्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट पी एम एल ए वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी फ्रॉम ड्रैकोनियन प्रोविजन्स नैरो व्यू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अप होल्डिंग ऑल द कंट्रोवर्सियल प्रोविजन्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पी एम एल ए फॉल्स शॉर्ट ऑफ जुडिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यूइंग लेजिस्लेटिव एक्शन अंडर गेडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स एनालिसिस इज अ बिलीव दैट इंडियाज कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग इज सो इन वायोलेबल दैट पॉसिबल वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डाउन प्लेड द जजमेंट रिपीटेडली इन वोक्स द इंटरनेशनल कमिटमेंट बिहाइंड पार्लियामेंट्स इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ टू कर्ब द मीनेक ऑफ लाउंड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच इट अंडर स्कोर्स हैज ट्रांजैक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एडवर्सली इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड इवन द सॉवरिटी ऑफ कंट्रीज देयर इज नो डाउट वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द मेलफिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम फ्यूलिंग इंटरनेशनल नार्कोटिक्स ट्रेड एंड टेररिज्म मच ऑफ दिज एक्टिविटीज आर फंडेड बाई इलिसिट मनी जेनरेटेड फ्रॉम क्राइम लाउंडर्ड टू लुक लेजिटिमेट एंड फनेड एन टू द फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमीज अ स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क विथ अपोजिट डिपार्चर्स फ्रॉम द रूटीन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मे बी जस्टिफाइड इन सम सर्कमस्टांसेज हाउ एवर एक्सपीरियंस सजेस्ट that money laundering and the indian context is linked or is seen as a by product of a host of both grave and routine offenses that are appended to the act as a schedule they scheduled or predicate offenses out to be ideally limited to grave offenses such as terrorism narcotics smuggling or corruption and serious forms of evasion of taxes and duties however in practice the list contains offenses such as fraud forgery cheating kidnapping and even copyright and trademark infringements the enforcement directorate has also been manifestly selective in opening money laundering probes rendering any citizen vulnerable to search seizure and arrest at the whim of the executive para it is disappointing that the court did not find the provision for forcing one summoned by the ed to disclose and submit documents and then sign it under pain of prosecution as violating the constitutional bar on testimonial compulsion nor was it impressed by the argument that the search 
and seizure provisions lack judicial oversight and are exclusively driven by ed officers provisions that allow prosecution for money laundering even without the scheduled offense being established and amendments deleting safeguards have passed muster with the bench solely on the ground that these were for removing lacuna pointed out by international evaluators of the efficacy of the law save for an odd comment that the special court could examine the documents to decide on continuing detention there is nothing in the judgment that will attenuate the law's rigorous it rejects the plea to treat ed officers who record statements as police officers thus protecting their evidentiary admissibility at a time when the ed is selectively targeting regime opponents the verdict is bound to be remembered for its failure to protect personal liberty from executive access